ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല തലയിലിങ്ങനെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അത് കഴിയ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലിനൊക്കെ നീര് വരാൻ തുടങ്ങി പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് സിവിയർ പെയിൻ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിട്ട് നിന്നതേ ഇല്ല ഒന്നൊന്നര മാസം എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ കാലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽ ചെക്കപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് Welcome to Blackie's vlog. Welcome to Blackie's vlog. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുവള് എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കളിചിരികളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കാര്യഗൗരവമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായി ആശ എന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ച് അല്ല എന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ തല്ലി ഓടിപ്പിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി അപ്പം ആ സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബ്ലാക്കീസ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലാക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് ആ അതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഒക്കെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ ആ കുട്ടികൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരിക്കാത്ത പോലും ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിനകത്ത് അതെ ഇവൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫോൺ എനിക്കാണ് ഫോൺ കോൾസ് വന്നത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഫോൺ ഫോൺ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ എന്താ മനുഷ്യച്ചിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കീസിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തന്നെ വിളിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇതുവരെ കാണാത്ത അതിങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്തോ വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കേട്ടോ അവരുടെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിന് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും അതിനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ബ്ലാക്കീസിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് അതെങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഉപചാരികതയായി പോകും അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലാക്കീസ് ഇനി മുന്നോട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല വിഷയം ഈ സ്നേഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് രണ്ട് പറഞ്ഞു വന്ന വേറൊരു വിഷയം അല്ല അത് വേറെ അതിപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റേ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചു ദൂരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇൻജെക്ഷൻ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി സൂചിയൊന്നും കണ്ടാൽ മതി അപ്പം കിടന്ന് ഒച്ചെടുക്കും ആ എനിക്കത് ഭയങ്കര വേദന എടുത്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ പേടി മൂത്ത് മൂത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫോട്ടോ ഞാൻ മുത്തുമായിട്ട് ഇട്ട് അതൊരു സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് എന്തോ മാരക അസുഖം വന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മഞ്ജുവിനു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂ ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ ന്യൂസുകൾ വന്നു ഇങ്ങനെ മഞ്ജുവിന് എന്തോ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ വേണം ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ രസമായിട്ട് തോന്നും വല്ല ചുണ്ടോ ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ വരുമ്പോൾ വേറെ രൂപത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത് കോസ്മെറ്റോളജി സർജറിക്കൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല
ഏതാണ്ട് സെവൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പീരിയഡ്സ് ആവുന്നത് ആ സമയം മുതലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് പക്ഷെ അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പെയിൻ മാറിയില്ല കൂടിയതല്ലാതെ മാറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സിംറ്റംസ് എൻ്റെ ബോഡി എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷേ അല്ല ഞാനിടക്ക് പറയാറുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നേ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യ് ചെയ്യ് ചെയ്യുന്ന പറയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം പേടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഇതേപോലെ ഞാന് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മഞ്ജു അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ഞാൻ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ നിന്നിട്ടേയില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിട്ട് നിന്നതേ ഇല്ല ഒന്നൊന്നര മാസം എനിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പീരീഡ് നിൽക്കാതായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പോയത് അല്ലാത്ത പെയിൻ ഒന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇത് ഇത്രയേ ഭയങ്കര നീര് വന്ന് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കുമ്പോൾ അറിയാം മന്ത് പോലെ ഇരിക്കും കൈയൊക്കെ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽ ചെക്കപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് യൂട്രസും ഫൈബ്രോയിഡും കൊണ്ട് എൻ്റെ അല്ലെ എന്തായാലും ഫൈബ്രോയിഡും സിസ്റ്റും കൊണ്ട് എൻ്റെ യൂട്രസ് അങ്ങനെ പക്ഷെ ആദ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മരുന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ മാറിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കണ്ട ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് വയറു വേദന വന്നപ്പോ ഒരു സ്കാനിങ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അന്ന് അവര് ഞാൻ ഓർത്ത് വന്ന് ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചത് നടുവൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോ അത് വേറെ എന്തോ വേദനയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ വേറെ സ്റ്റോൺ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരുടെ എന്തോ മരുന്ന് തന്നില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മരുന്ന് തന്നില്ലേ നിനക്ക് പിന്നെ മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിന് മഞ്ജു ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ടൈമിന് എന്തെങ്കിലും പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുമല്ലോ ആന്റിബയോ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പനിയും മാറും ചുമയും മാറും എല്ലാം മാറും ആന്റിബയോട്ടിക്കും നിർത്തും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്താ അഹങ്കാരത്തോട് പറയണം മറന്നു പോണതാ സത്യത്തില് പനി മാറുമ്പോ നമ്മളതങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയും ഫോണിൽ അലാറം വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നത് രക്ഷയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് അന്ന് അവർ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലോയും ഹെവിയാണ് ഭയങ്കര പെയിനും ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് ഇത് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുമോ എന്ന് നോക്കാം മഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചു പക്ഷെ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വിയർക്കുന്നത് കിതപ്പ് യോ അതാണ് ഏറ്റവും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മേളി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണിക്കും അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സിമ്മി ഞാൻ ഓർത്ത് എന്ത് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് വല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സമയം ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മഞ്ജു ഒന്ന് വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു സി ടി സി ടി സ്കാൻ എടുത്തു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മഞ്ജു വിഷമം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് അത്ര ഇല്ല സാധാരണ അങ്ങനെ പറയാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്കിത് വേണ്ട മോളെ നമുക്കിതങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ഭയങ്കര വ
ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഒക്കെ ആയ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓവറി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓവറിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓവറി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂട്രസ് മാത്രം അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം മഞ്ജുവിന് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് അതിനൊക്കെ തയ്യാറെടുത്ത് അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലോട് കൂടി മരിച്ചു മരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കാര്യം ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്കത് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേടി കാരണം അസുഖം വരുത്തി വെക്കുന്നതും അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സർജറിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്കും പോയതല്ല എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും എന്തൊരു ചക്കപ്പോത്താണോ എന്തൊരു തടിയാണോ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതെ അതെ എന്നോട് നന്നായി പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും കണ്ണൊക്കെ പതിയെ തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡോക്ടറിന് കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മച്ചിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വരാൻ നിൽക്കണായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു ഞാൻ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി സാധാരണ പള്ളിയിലൊന്നും പോകാത്ത ഞാൻ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു പെട്ടി തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് എനിക്ക് ടെൻഷൻ എനിക്കറിയത് സർജറി സിമ്പിൾ ആണ് കീ ഹോളും ആണല്ലോ സിമ്പിളാണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവളുടെ ടെൻഷൻ ഓർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇനി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുത്തിയാലോ ആ ടൈമിൽ വല്ല പ്രഷറൊക്കെ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ സർജറിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിച്ച് അമ്മച്ചിനെ അമ്മച്ചിനെ വിളിച്ചില്ല ബെർണാച്ചിനെ വിളിച്ച് ബെർണാച്ചിനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ബെർണാച്ചിന് എടുത്തില്ല പിന്നെ അമ്മച്ചിനെ വിളിച്ച് അമ്മച്ചിനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മോളെ എന്റെ മോളെ എന്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയി മോളെ ഞാൻ ടെൻഷനായി പോയി ഇതെന്താ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മച്ചി സ്മിത ചേച്ചി കൊടുത്തേ അപ്പൊ മുത്തു ഉണ്ടായി സ്മിത ചേച്ചി ഉണ്ടായി കൊടുത്തേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മിത ചേച്ചി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവൾ അങ്ങോട്ട് മറ്റേ സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ വേ അമ്മയും മോളും കൂടി ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞാനാകെ ടെൻഷനായി പോയി ഇത് തന്നെയാണ് അമ്മച്ചിട്ട മോളല്ലേ ആദ്യ ചത്താണല്ലോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ബോധമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ വേദനയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സഡേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറും കുറെ ആരെയൊക്കെയോ എന്റെ ചുറ്റും വന്ന് വന്നിട്ട് മഞ്ജു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേദനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ മോളെ നമുക്ക് ഓവറി ഓവറി ഉണ്ടാവുന്നാണ് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഓവറി എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നു ഓവറി ഒരെണ്ണം എടുത്തോ അല്ല രണ്ടെടുത്ത് അത് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പഴുപ്പും സിസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് നീ ഇന്ത്യ എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ കൊന്ന ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊന്നാലും ചാവൂല പിന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ദേ ഇത്രയും കാര്യം കൊണ്ട് തീരേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആ മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞാനത് പലർക്കും മടിയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളെ പല സിംറ്റവും കാണിച്ചു തരും പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളറിയാം അപ്പോഴും നമ്മൾ അയ്യോ ആൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ഇവിടെ കിതച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും പോയി നോക്കൂല ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒരു മുൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്
പക്ഷെ നമ്മുടെ പേടി സമയമില്ല പൈസ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കിന് പോയില്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ നഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അല്പ തരമൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് വരുത്തി വെച്ചതാണിത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി നീ അവേറായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഞ്ചു ഇനി എത്ര നാളാണ് ഈ ഒരു അവേർനെസ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു എനിക്കൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ നോക്കണ്ട എൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ കുരു തന്നെ വല്ലപ്പോഴും പീരീഡ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു കുരു വന്നാൽ വന്ന് വന്ന് അല്ലാതെ കുരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണും എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും ചെറുതായിട്ടാണ് ലേഡീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അതറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവയറല്ല ബോധമായിരിക്കില്ല ആ അത് പിന്നെ നമുക്കതൊന്നും വരില്ല അതൊക്കെ വേറെ ആൾക്ക് വരുന്ന അസുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലേഡീസിനും സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഉള്ള ഇത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു എത്ര വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ കളഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഏജുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ത്രീകളും സുഹൃത്തുക്കളും അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് വേണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സർജറി ഒന്നും പെയിൻഫുള്ളേ അല്ല അതാണ് അടുത്ത സംഗതി ഇതെങ്ങനെ ഇത് എടുത്തുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതേ അവിടെ ഇവിടെ ഈ കമ്മൽ കുത്തിയ പോലെ ഒരു മൂന്ന് നമ്മുടെ മുറിവിന് അതിലും വലിയ സ്റ്റിക്കർ ആയിരിക്കും ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എത്ര എത്ര ഇതെന്തടി മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളടി മൂന്ന് ഇതിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ എടുത്തെന്നാവോ എന്നൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവളുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസമാണ് വരണത് നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവൾ മൂന്നെണ്ണേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് പാടെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ശരിക്കും നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അത്ര പോലെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒട്ടും പെയിൻഫുള്ളല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ശതമാനം പോലും വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സർജറി ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അനിത പിള്ളൈ മാഡം ആണ് എന്നെ സർജറി ചെയ്തത് അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞത് എന്നോട് വന്ന് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സേരക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കിട്ടിയത് ആ സത്യം അപ്പൊ ഞാന് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഭയം ഡോക്ടർ വന്ന് റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ റൂമിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒട്ടും വേദനയില്ല ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ക്ഷീണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത്ര വലിയ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്ഷീണം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ പെയിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പെയിൻ എടുക്കരുത് എനിക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവര് വേദന എടുക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും അവെയർ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ സൈഡൊക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർജറിയുടെ ഓപ്പൺ സർജറിയേ അല്ല ഇതിനൊന്നും അപ്പം ആരും അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കരുത് നിസ്സാരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാക്കരുത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നത് എനിക്ക് അതായിരുന്നു എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തിനും ഒക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഈ യൂട്രസ് എടുത്തതും സിസ്റ്റ് വളർന്നതൊക്കെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേന്ന് ഓർക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് വരുത്തി വെച്ച അസുഖമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്കും പോയതല്ല ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ അസുഖം എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് എനിക്ക് എന്തോ മാരക അസുഖമുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ഒന്നും അല്ല ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മഞ്ജു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസവിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും ഗൈനക്കോളജിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്റെ ദൈവമേ
ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സ്മിത ചേച്ചി എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന മുത്തിൻ്റെ അമ്മ സ്മിത ചേച്ചി ഇതേപോലെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഓടി വരും സ്മിത അമ്മ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനെന്ത് ഞാൻ താ വരുന്നത് പറയണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഓടി വരും എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അമ്മച്ചൊക്കെ വന്നത് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ രാവിലെ ചോറും പൊതിച്ചുകൊണ്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇത് തന്നെ എന്നെ നോക്കലായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവരുടെ പണി സ്മിതാമേനോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും ആരാണ് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് അവളും അതെ മുത്തും അതെ എന്താണ് പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല സ്നേഹക്കുറവിന്റെ അല്ല നോക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ മുത്ത് ശരിക്കും ഒരു മോള് അല്ലേ അമ്മനെ നോക്കണ പോലെ അമ്മ അതങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്റെ അടിമക്കണ്ണാണ് അവള് ഞാൻ മുത്തെ അതൊന്നും എടുത്താടി മുത്തെ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആയപ്പം മുതലെന്നല്ല എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്ന് കണ്ണു തന്നെ ഞാൻ ഓടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ അതൊന്നും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് നിനക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് എന്റെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സിം ചേച്ചി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതൊന്നുമല്ല അവന്റെ ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മുടെ അക്ഷയ അയച്ചു തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല എന്താന്നുള്ള കാര്യം അക്ഷയ അക്ഷയ്ക്കൂട്ടാ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അക്ഷയ ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നെടുംതൂണിൽ ഒരാളാണ് എന്റെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റയില് ആക്സസ് ഉള്ളത് അക്ഷയ്ക്കും കാർത്തിക്കുമാണ് എന്റെ ഇൻസ്റ്റയില് അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകളും ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരും ആയിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക കൊച്ചു ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബേർഡേ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിത്താ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാന്ന് പറയാം അപ്പം അതേപോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കറിയില്ല ബിഗ് ബോസ് ഇല്ല ഇല്ല ബിഗ് ബോസിന്റെ സമയത്ത് സൂരജ് വഴി നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയതാണ് കാർത്തിന് അറിയാം കുറേ നാളായിട്ട് അളിയൻസ് ഉള്ള കാലം മുതലേ തുടങ്ങിയതാ കാർത്തി പക്ഷെ അക്ഷയിന് അറിയില്ല ഭാഗ്യ 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 അക്ഷയ് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ചേച്ചിയുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു സാധനം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മഞ്ജു ചേച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കട്ടോന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ സാധനം പകുതി എനിക്ക് നീ ഒരു വല്ലാത്ത പാക്കിംഗ് ആണല്ലോ പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്തതാണിത് അക്ഷയുടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവനെ നമ്മളെ നെറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാനൊരു ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞേ എടാ എനിക്ക് ഡാഡി ഞാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എന്റെ ഡാഡി മരിച്ചിട്ട് പതി പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായി അപ്പം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഡാഡി ഞാനും കൂടി ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ആക്കി തരോടാന്ന് വെച്ച് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ ആക്കി അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്കാണ് അത് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇതാ പൈസക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരു സാധനം മേടിച്ച് സാധനം വാങ്ങിക്കൂലോ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ചേച്ചി ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചിടും അങ്ങനത്തെ പിള്ളേരാ അതിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണം കൊച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ അവൻ എനിക്ക് അഴച്ചു തന്നു അഴച്ചു തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അഴച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു കൊരിയർ എനിക്ക് ഇതേപോലെ വന്നു ഞാനും ഡാഡിയും കൂടി നിൽക്കണം എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്കുണ്ടായ സംഗ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ശരിക്കും പറ്റിയില്ല അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവന് തുരു
നമ്മൾ കൂടെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൊമെൻസിലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഫോട്ടോയിൽ അവനങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്യാല്ലേ അവൻ്റെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അക്ഷയ് അയച്ചു തന്നതാണ് താങ്ക് യു ചക്കരെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങള് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ വലിയ യാത്രകളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ ഒന്ന് കീ ഹോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പരിചയമുള്ളവർ എല്ലാവരും പറയുന്ന നാട്ടിലും അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഒരു മാസം നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും ഓക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും ശക്തിയോടെ ഓടിച്ചാടി പ്രാക്ടീസ് വരും അപ്പൊ അതുവരെ ബാ